Ya muchos de ustedes conocen a Eduardo Liñán. Esta es una historia sobre brujas y justamente la ha sacado por ser un mes muy especial para nosotros. Espero que disfruten de la historia. Comadrona, relato basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi bisabuela era de mineral de chico en el estado de Hidalgo. Vivía junto a sus 10 hijos a las faldas de un cerro, en una comunidad rural muy cercana de la ciudad. Antes de que esta última creciera por la minería, mucha gente vivía del pastoreo y la agricultura en un sinnúmero de pueblitos, los cuales rodeaban la mancha urbana que apenas comenzaba a extenderse por todas esas regiones. Los pueblos se asentaron alrededor de lo que hoy es el Parque Nacional El Chico hasta la ciudad de Pachuca, gracias a las compañías mineras que en aquel tiempo explotaban la región del monte. Pero después de la Segunda Guerra la producción bajó y muchas familias quedaron desamparadas al retirarse de estas compañías. El año fue 1947 y la vida próspera de muchas personas daba cabida a que muchos tuvieran familias numerosas como mi bisabuela. Al haber carencias de muchas cosas, incluida los servicios médicos, había personas que desarrollaban ciertas actividades de sanación y curación, además de ayudar a las mujeres a parir a sus hijos. Estas últimas eran llamadas comadronas. Estas mujeres adquirían sus conocimientos de manera tradicional asistiendo a otras y a otras, habilidades prácticamente heredadas por sus familiares. En el pueblo donde vivía mi bisabuela había una a la que todos conocían. Le decían Tencha vivía sola en un humilde jacal de adobes en un lugar muy alejado de la comunidad. Este se encontraba al fondo de una cañada en donde extraña vez la podías ver. Pero eso sí, era la única señora del pueblo que se dedicaba a eso. A pesar de esto, mi bisabuela me contaba que esta señora no asistió sus múltiples partos. Hasta que fue en uno de ellos en los que la comadrona hizo su aparición en la vida de mis familiares. Mi bisabuela había tenido un par de gemelos los cuales nacieron mal y a los pocos días de haber nacido murieron por complicaciones. Pasaron dos años y tuvo otro de sus hijos, parto en el cual la comadrona asistió. Pasaron los días el niño mostró fortaleza y deseos de vivir. En este punto la señora no dejó de ver al niño ni a la bisabuela a pesar de haber hecho su labor. De alguna forma comenzó a desempeñar el papel de madre con el niño. Lo quería bañar, vestir, alimentar. Siempre se encontraba al pendiente de este. Eso implicaba que pasara mucho todo el tiempo en la casa de mi bisabuela cerca del niño. Como muchas veces ella tenía que trabajar en un ixtamal, tenía que llevar a los niños con ella y dejar encargado al bebé. Cosa que la comadrona aprovechaba para hacerlo. Al principio, con la conveniencia, la bisabuela no le dio mayor problema. Pero las señoras que la conocían al ver que esta mujer estaba metida todo el tiempo en la casa cerca del bebé, comenzaron a especular y a sospechar sobre sus motivos. Para acrecentar más la incertidumbre, el bebé constantemente enfermaba, primero debido a enfermedades respiratorias y después por desnutrición. Algo bastante extraño ya que mi bisabuela lo mamantaba a sus horas. Llevado por Tencha a cierto día de improvisto, llegó una de las comadres de la bisabuela. Le habían bautizado a sus primeros hijos y la conocía desde que eran niñas. Al ver esa situación con la comadrona y las enfermedades del niño, no dudó en advertirle a mi bisabuela sobre lo delicado del asunto al dejar a una desconocida al cuidado del bebé. Así que se dio la tarea de indagar sobre la supuesta comadrona, y lo que descubrió la dejó muy inquieta. Pero como no quería alarmar a la bisabuela, una tarde que descansaba la invitó a tomarse un jarro de café a su casa. De esta manera podrían hablar del asunto lejos de la presencia de la mujer. Esa tarde llegó con el bebé en brazos y dispuesta a saber lo que pensaba su comadre. Luego de una larga plática le comentó que sospechaba que esa mujer no tenía buenas intenciones. Y que incluso muchos pensaban que era una doble cara. Que además era una bruja que quizá le haría daño al bebé. Dicho esto, mi bisabuela se munió y quiso salir de inmediato a buscar a la comadrona para preguntarle. La comadre le dijo que era peligroso confrontarle y que debía ser precavida. Entonces la bisabuela dijo algo que dejó de igual forma alterada a la comadre. Es que ahora que lo mencionas, 
Quizás sea cierto lo que me dices. He notado que cada que anda un mendigo guajolote revoloteando en la casa a los pocos minutos aparece esta mujer. Prácticamente se mete a manosear al bebé. Dijo asustada mi bisabuela. Mira comadre, vamos a revisar bien al niño. Quizás logremos hallar algo. Insistió. Así comenzaron a revisar al bebé sin saber muy bien qué estaban buscando. Al principio no encontraron nada. Pero cuando la bisabuela le quitó los calcetines se dio cuenta que en las plantas de los pisitos tenía pequeñas marcas moradas como piquetes. Por ahí se lo está chupando. Maldita tencha. Dijo con coraje la bisabuela. Al escuchar esto la comadre se alarmó de sobremanera y se calmó para pensar en alguna solución. Después de un rato le contó que en el pueblo de su madre en Tlaxcala se tenía la creencia que las brujas se les amarra con nudos o se les vulnera para ponerles agujas curadas en las baldas o ropas de estas para poder matarlas. Hay que hacerlo a determinada hora entre la tarde y noche, que es cuando no pueden ver o oler bien. Así que las mujeres se pusieron de acuerdo para ponerle un cuadro a la comadrona y darse cuenta si lo que se rumoraba era cierto. La comadre se fue a Pachuca con una curandera que era su amiga, y un par de tardes después la bisabuela salió del trabajo y pasó por el niño a la casa de una cuñada. Ya no lo quiso dejar en las manos de la curandera. A pesar del coraje, tuvo que contenerse para que el plan no se viniera abajo y la mujer se diera cuenta. Una vez saltando en la casa, iba a bañar al bebé en una tinaja que tenía para tal efecto. Pero sin previo aviso, sin que se diera cuenta, la comadrona de pronto apareció ofreciéndose a bañarlo. Renuentemente, por lo que ya sabía, se lo permitió. Pero estuvo todo el tiempo al pendiente de lo que hacía la señora. Luego de arroparlo y acostarlo, le invitó un café y estuvieron platicando por un largo rato. Sin que se diera cuenta, la comadre se metió hurtadillas hasta la cocina y Jacata se fue acercando a la comadrona para clavar agujas curadas que había conseguido. Estas agujas eran grandes como las de un zapatero. Una por una fue introduciéndolas en la tela de la falda. Cuando por fin terminó, de la misma manera salió y esperó en el patio esperar si había resultados. Mi bisabuela al darse cuenta de toda la maniobra distrajo a la mujer con la plática para que la comadre hiciera su tarea. Luego se paró a servir más café y después de que terminaron la última taza le indicó que ya era muy tarde. Que era hora de irse pero la mujer se negó. Fue ahí que le dijo con un tono soberbio y autoritario que esperaría que durmiera el bebé cuya intención era arrullarlo. Cosa que molestó a mi bisabuela e insistió en que se fuera. Que quizás en la oscuridad no podría encontrar el camino de vuelta. Diciendo lo anterior con un tono severo y autoritario. Entonces algo extraño ocurrió. Yo puedo andar de noche y ver con mis ojos animal. Tú no te preocupes. Ahora dame el niño y duérmete porque has de estar muy cansada. Dijo la mujer mientras se intentaba parar de la mesa. La comadrona se puso tensa y su rostro pálido. Tiró el jarro de café que vivía en el piso haciéndolo añicos. Luego volteó a mirar a mi bisabuela fijamente y se hizo un silencio entre ellas. Pasaron unos minutos de estarse viendo. Por fin la comadrona habló con una voz temblorosa y el rostro petrificado. Si sí me voy pero quítame esto que me pusieron. No me puedo mover. Suplicó la comadrona. Entonces es verdad maldita. Tú eres ese maldito animal que anda merodeando mi casa y has hecho daño a mi niño. Exclamó con ira mi bisabuela visiblemente alterada mientras iba a acostar al niño. En este punto entró la comadre armada con una vara verde de carrizo en las manos y con un semblante bastante amenazante. Antes de que pudiera hablar la mujer con una voz temblorosa, la comadre le asaltó varios golpes con la vara. Una y otra vez le propinó azotes e insultos. Mientras la mujer doliéndose gritaba y suplicaba que ya no la golpearan. Mientras sentía y veía cómo su carne se iba abriendo a cada golpe, salpicando el piso con su propia sangre. Luego de un rato de azotes, la comadre agotada y con la mano empollada habló jadeante. Te vamos a dejar ir, maldita. Pero tú te me largas del pueblo y no te queremos volver a ver por aquí. De lo contrario, te vamos a quemar viva. Repuso con una voz autoritaria en tanto la bisabuela le quitaba las agujas a la mujer. Al quitar la última, la mujer cayó al piso doliéndose por los golpes. Y apenas se recuperó un poco, salió arrastrándose para después perderse en la oscuridad de los senderos. 
nunca más volvieron a ver a la comadrona en el pueblo. Había salido casi huyendo dejando su casa y sus cosas que con el tiempo fueron quemadas, ya que las personas se enteraron de su verdadera esencia siniestra.